Kumusta? May bago akong kwento. Basa-basa samahan nyo ako sa isa na namang tour dito sa loob ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ito ang tinatawag nilang dinosaur egg dito sa Quezon City. Pero bago pa tayo maniwala na itlog talaga yan, papakilala ko na sa inyo ang Philippine Research Reactor 1. Ang Philippine Research Reactor 1 o PRR-1 ang kauna-unahang nuclear reactor sa Pilipinas. Nagulat ba kayo? Mas matanda pa ito kaysa sa nuclear reactor ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero di gaya ng reactor sa Bataan na para sa paggawa ng kuryente, ang PRR-1 na naitayo noong 1963 ay para naman sa mga pag-aaral at training ng mga estudyante, engineers at scientists. Malaking bagay ang pagkakaroon ng isang research reactor sa pagpapalawak ng capacity building sa nuclear science and technology. Sa iba't ibang bansa, ang mga research reactor ay nasa mga universidad o kaya mga research institute tulad ng PNRI. Nagagamit ang mga ganitong facility para mapag-aralan at makagawa ng iba't ibang nuclear reactions na kailangan para sa maraming bagay na napapakinabangan natin araw-araw. Tulad ng paggawa ng mga radiopharmaceuticals na gamit sa pagdiagnose at paggamot ng mga sakit, quality control ng mga parte ng mga kotse pati mga eroplano at pag-aaral ng hangin at polusyon sa paligid. Sa mga bansang gumagamit ng nuclear power, pwede rin sa mga research reactor subukan ang mga kakailanganing pag-aaral bago gawin sa operation ng mga nuclear power reactor. Matagal lang hindi nagagamit ang PRR-1 pero kami sa Nuclear Reactor Operation Section ay matagal na rin pinag-aaralan kung paano ito muling pagaganahin para magamit sa marami pang research sa nuclear science sa Pilipinas. Tara at samahan nyo kong pasyalan ang Philippine Research Reactor 1. Curious ba kayo kung ano ang nasa loob ng itlog ngayon? Papasok tayo ngayon sa bagong PRR-1 Subcritical Assembly for Training, Education, and Research or PRR-1 SATR. Ayon sa pangalan nito, ang PRR-1 SATR na inihahanda namin ay para sa training, education at research ng mga Pilipinong gustong pag-aralan ang maraming aspeto ng nuclear energy. Masusuportahan ng facility na ito ang mga training courses sa reactor engineering, mga experiments sa nuclear science at reactor physics. Pati ang nuclear education program sa sinisimulan sa mga universidad ay kasama din. Siyempre, bubuksan din namin ito para sa lahat, lalo na sa mga gusto ng technical visits para lumawak din ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa napakaraming benefits ng nuclear science and technology para sa atin. Ito ang PRR-1 building. Mula 1964 hanggang 1984, nag ang PRR-1 at a critical state na may maximum power level na 1 megawatt. Kapag sinabing critical reactor, self-sustaining o tuloy-tuloy ang nuclear fission chain reaction nito. Ito naman ang PRR-1 SATR installation. Ang isang subcritical assembly na tulad nito ay inherently safe dahil mababa ang level ng radiation at hindi self-sustained ang fission chain reaction. Kaya gumagamit ito ng external neutron source para magkaroon on ng chain reaction. So, Dr. Aldi, paano po natin nakikita na magagamit ng mga tao ang SATR? Ang paggamit ng SATR ay nakabase sa limang objectives. Una, support nuclear manpower development. So, ibig sabihin nito, ang facility ay magagamit para suportahan ang nuclear education programs na ginagawa natin sa iba't ibang universities. Ang ikalawa, Accommodate local access to an operating nuclear facility. So, hindi na natin kailangan pumunta agad ng abroad para makakita ng operating na nuclear reactor. Ipoprovide na iyon ng PRR-1 SATR. Pangatlo, train reactor operators, users, and regulators. Uh, ako po ay naging isang operator. Kasama po ako sa mga na-train. Kasama po ang, aking, ang aming team na na-train habang ini-establish po yung PRR-1 SATR facility. At the same time, ang mga nuclear regulators din po natin ay natuturuan kung paano po mag-regulate ng isang nuclear facility. Ang ikaapat na objective ay engage stakeholders in nuclear and reactor engineering. At ang ikalima ay repurpose resources of the historical PR1 facility. Ang una pong apat na objective ay pupwedeng magawa ng kahit anong facility. Pero ang ikalima ay unique para sa PR1 SATR dahil gagamitin po ng SATR ang existing structures and components ng PRR1. 
Ngayong taon, ang project ay nakafocus sa procurement, fabrication, installation at testing ng instrumentation and control system ng SATR. At target natin na masimula ng operation ng PRR1 SATR by July 2022. Kapag nagsimula na mag-operate ang PRR1 SATR, pupuntahan nyo ba? Kung oo, ako mismo ang sasama sa inyo. Sana sa susunod natin pagkikita dito sa PNRI ay sabay-sabay na tayong makakapasok sa loob ng PRR1 SATR. Abangan nyo muli ang mga susunod pang biyaheng nuklear, paalam at ingat po tayong lahat.